En quoi consistent les lois Aubry Les lois Aubry font généralement écho à la réforme des 35 heures. En France, depuis 1982, le temps de travail était de 39 heures par semaine. Suite aux lois Aubry, il a été raccourci à 35 heures hebdomadaires en 2000. La réforme des 35 heures s'est passée en deux temps. En 1998, le 13 juin, la loi Aubry 1 a été approuvée. Elle visait à orienter et inciter à la réduction du temps de travail. Puis la loi Aubry 2 a été approuvée et mise en application en l'an 2000. Quels étaient les objectifs des lois Aubry Les lois Aubry, via la réforme des 35 heures, avaient trois objectifs principaux, tous relatifs à l'emploi. Tout d'abord, la réforme incitait à la création d'emplois. Elle visait la réorganisation au sein des entreprises pour offrir plus de productivité et une meilleure compétitivité. Enfin, cette réforme était portée par l'idée de proposer aux employés de meilleures conditions de travail. Quels ont été les changements apportés par la loi Aubry 2 Le principal changement, comme énoncé précédemment, a été la baisse du temps de travail effectif hebdomadaire de 39 heures à 35 heures, mais on note également les changements suivants. Un contingent d'heures supplémentaires annuel fixé à 180 heures, l'obtention d'une majoration pour les heures supplémentaires travaillées, le plafond à 10 heures pour la durée quotidienne du temps de travail, le plafond à 1600 heures de travail au cumul annuel et une garantie de salaire pour les employés qui sont rémunérés au SMIC. Quelles sont les mises en application effectives de la réforme On peut donc observer différentes formes de mise en application de ce nouveau plafond hebdomadaire. Avec 35 heures de travail hebdomadaire et 100 RTT, avec 37,5 heures de travail par semaine et 12 jours de RTT par an, ou en effectuant 39 heures de travail hebdomadaire, avec ainsi 24 jours de RTT par an, soit une demi-journée de RTT par semaine ou deux jours de RTT par mois.